sebuah tabung seragam tertutup di salah satu ujungnya berisi palet merkuri sepanjang 12 cm ketika tabung disimpan secara vertikal di mana ujung terbuka menghadap ke atas seperti yang ditunjukkan pada gambar panjang kolom udara yang diperangkap adalah 8 cm apabila tabung itu ditelungkupkan atau posisi pada gambar dibalik 180 derajat temukan panjang kolom udara sekarang baiklah pertama kita akan menganalisa tabung sebelum dibalik merkuri dalam kondisi setimbang atau tidak bergerak ke atas maupun ke bawah suhu berlaku sigma fy sama dengan 0 sekarang identifikasi semua gaya yang bekerja pada merkuri akibat gravitasi bumi merkuri memiliki gaya berat sebesar w menuju pusat bumi udara yang terperangkap mendorong merkuri ke atas sebagai fu1 Udara luar mendorong Merkuri ke bawah sebagai FV1. Anggap saja arah ke atas adalah positif dan ke bawah adalah negatif, sehingga FU1 minus W minus FV1 sama dengan 0. Jika dilihat dari atas atau bawah, Merkuri memiliki luas penambang A. Nah, bagi semua gaya dengan nilai A. Ini tidak lain adalah tekanan. Kita telah mempelajari hal ini pada materi fluida statis menjadi PU1 minus PH minus PV1 sama dengan 0 PV1 merupakan tekanan atmosfer yang dikenakan pada permukaan atas Merkuri nilainya adalah 76 cm Hg PH merupakan tekanan hidrostatis di dasar permukaan Merkuri nilainya adalah 12 cm Hg kita akan mendapatkan PU1 sama dengan 76 plus 12 sama dengan 88 cm Hg ini merupakan tekanan yang dikenakan pada permukaan bawah Merkuri. Di dalam ruang tertutup, tekanan udara adalah sama. Kita bisa mengatakan PU1 adalah tekanan dari udara yang terperangkap. Sebut saja sebagai P1 untuk mempermudah penulisan. Tahap selanjutnya, menganalisa tabung setelah dibalik. Merkuri masih dalam kondisi setimbang, sigma Fy sama dengan 0. Gaya yang bekerja pada Merkuri adalah FU2 W dan FV2 Masukkan ke dalam sigma FY Bagi dengan luas penampak kita akan mendapatkan PV2 minus PH minus PU2 sama dengan 0 PV2 merupakan tekanan atmosfer yang digunakan pada dasar permukaan Merkuri nilainya adalah 76 cm Hg pH merupakan tekanan hidrostatis di dasar permukaan Merkuri nilainya adalah 12 cm Hg sehingga PU2 sama dengan 76 minus 12 sama dengan 64 cm Hg ini merupakan tekanan yang dikerjakan oleh udara terperangkap di dalam ruang tertutup nilainya adalah sama ke semua arah sebut saja sebagai P2 untuk menyederhanakan penulisan kita telah mendapatkan nilai tekanan dari udara yang terperangkap baik sebelum maupun setelah tabung dibalik sekarang kita akan menerapkan teori kinetik gas anggap saja udara yang terperangkap memiliki sifat gas ideal dan tidak terjadi kebocoran gas sehingga jumlah partikel sebelum dibalik adalah N dan setelah dibalik adalah N selain itu tidak terjadi perubahan temperatur ruangan sehingga temperatur pada kedua kondisi ini adalah sama pada kondisi awal akan berlaku P1 V1 sama dengan nRT pada kondisi akhir akan berlaku P2 V2 sama dengan nRT menyandingkan dua persamaan ini P1 V1 sama dengan P2 V2 V1 merupakan volume udara yang terperangkap sebelum dibalik nilainya adalah luas alas dikali tinggi atau V1 sama dengan 8 dikali A Sedangkan V2 merupakan volume udara yang terperangkap setelah dibalik. Anggap saja tingginya adalah H2, maka V2 sama dengan H2 dikali A. Memasukkan semua nilai, 88 dikali 8 dikali A sama dengan 64 dikali H2 dikali A. H2 sama dengan 11 cm. Inilah tinggi kolom udara yang terperangkap setelah dibalik. Yap, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.